ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ജെ മോഹിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ജോലിയുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ ജോബാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഗൂഗിൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഗൂഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിലും ടെക്സ്റ്റോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി ഇതിലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ജനുവിനാണോ സൈറ്റ് എത്രമാത്രം ജനുവിനിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം ജനുവിനായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വൈഫ് ഷാഹിന ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ സൈറ്റ് വളർത്തി തുടങ്ങിയതാണ് കൃത്യമായി സാലറി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സാലറി വരുന്ന മാനദണ്ഡം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി മന്ത് അതായത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ സാലറി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുക ആ രീതിക്കാണ് ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ സൈറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ സൈറ്റിന്റെ പേര് ചെക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ക്യു ആൻഡ് എ എന്നാണ് സൈറ്റിന്റെ പേര് ഈ സൈറ്റിന് ഈ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇനി വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിലൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാൻ കാർഡ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എത്ര രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൈസ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷാഹിനാണ് സൈറ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വരിക ചെക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എക്സ്പെർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എക്സ്പെർട്ട് സൈൻ അപ്പ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് വരും പേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒരു പേ ഔട്ട്സിനെ കുറിച്ച് സബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എക്സ്പെർട്ട് ആവേണ്ടതെന്ന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ബിസിനസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ സയൻസ് എർ സയൻസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മെയിൻ ഹെഡിങ് അല്ല താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്ട് ഇതിന് റേറ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് റേറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സൈനം കൊടുക്കുക പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ക്യാപ്ച വരും ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് അവരെ ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആണ് കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ മെയിലെ ലിങ്ക് ആണിത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടോ ക്ലിക്ക് ഹിയർ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഐഡിയും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ്
പിന്നെ സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അറ്റംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് അറ്റംസ് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് നടക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓപ്പൺ ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കോ ഗൂഗിളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സെലക്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൗൺലോഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് വായിച്ച് നോക്കിയ ശേഷമാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഗൈഡ് ലൈൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ അതും ഓപ്പൺ ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഏതോ ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഐ എഫ് എസ് സി കൂടും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് കാണിക്കുക പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വരും അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു വീക്സ് എടുക്കും അവരുടെ ഇതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിയാൻ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് മെയിലിലേക്കും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരും ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പേജ് ഉണ്ട് ആ പേജിലേക്ക് ഉള്ള ലിങ്കാണ് ആ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് മുമ്പ് അവർ മെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഒപ്പം തന്നെ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് അവർ വീഡിയോസ് വഴി തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സി എഫ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് സി എഫ് സ്കോർ കൂടിയാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി സെവൻ മുതൽ എയ്റ്റി സെവനിൽ താഴെ പോകുമല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് സി എഫ് സ്കോർ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് സ്കോർ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പോകാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ